বেদাত কাকে বলে ভাইয়ের প্রশ্ন ছিল বেদাত কাকে বলে শরীয়তের মধ্যে শরীয়তের মধ্যে যেটার দলিল নাই দলিলবিহীন কাজ করার নাম হলো বেদাত শরীয়তের বাইরে যদি দুনিয়াবি বিষয় হয় সেটা বেদাত হয় না আর যদি শরীয়তের মধ্যে নেকির আশায় করা হয় সেটা দলিলবিহীন হয় তাহলে সেটা বেদাত যাই হোক আমরা সময় আমাদের খুব কম আচ্ছা একটা লিখিত প্রশ্ন আছে মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তার কবরের পাশে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দোয়া করার বিধান কি কবর জিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি কি মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর আল্লাহ মাগফের লাহু আর সাব্বেত হু এটুকু করে যার যার মতো সে সেই চলে আসবেন সম্মিলিত মোনাজাত হাত তুলে কবর জিয়ারতের সময় চল কবর দাফনের পরে চলবে না কবর যখন জিয়ারত করতে যাবেন পুরাতন কবর জিয়ারত করতে গেছেন কবর জিয়ারতটা নিরিবিলি যাওয়া ভালো রাসুল্লাহাম গভীর রাতে যেতেন একাই কি তাতে পরকালের কথা স্মরণ হয় বেশি আর দলবদ্ধভাবে গেলে যাওয়ার সময় গল্প করতে করতে যায় ফেরার সময়ও গল্পই হয় কবরস্থানে গিয়েও গল্প হয় কাজেই নিরিবিলি এবং রাসুল সাল্লাহাম গভীর রাতে কবর জিয়ারত করতেন পারলে রাতের বেলায় নিরিবিলি করবেন কবরে গিয়ে কবরের বাসিন্দাকে সালাম জানাবেন আসসালাম আলা আলাইকুম আহলা দিয়ার ইমিনাল মিনিন আওয়াল মুসলিমিন ওয়াইন্না ইনশা আল্লাহ বেকুম লাল্লাহ হেকুন নাস আল্লাহ আলানা ওলাকুম আফিয়া হে কবরের বাসিন্দারা তোমাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক তোমরা আগে চলে গেছো আমরা পরে আসতেছি আর তোমাদের জন্য আর আমাদের জন্য আল্লাহ কাছ ক্ষমা চাচ্ছি এটা হলো একটু বসেন আরও একজন দাঁড়িয়ে আছে আগে তো এটা হলো সালাম তারপরে কেবলার দিকে মুখ করে কেবলার দিকে মুখ করে কবরকে সামনে না নিয়ে হাত তুলে আপনি মোনাজাত করতে পারবেন কবর জিয়ারতের সময় পুরাতন কবর জিয়ারতের সময় হাত তুলে মোনাজাত করার প্রমাণ আছে তবে কেউ দোয়া করবে আর কেউ আমিন বলবে তা নয় সম্মিলিত নয় নফল সালাদ যেমন যার দার মতো সেই সেই পরেন ওখানেও কবরে যার দার মতো সেই সেই হাত তুলবেন যার দার দোয়া সেই সেই পরে তারপরে চলে আসবেন এটা হলো কবর জিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি